ஹலோ இன்றைக்கி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறது வந்து ஃபுட்ஸ் ஃபார் இர்ரெகுலர் பீரியட்ஸ் அண்ட் ஹெவி மென்ஸ்ட்ருவேஷன் ஓகே ஸோ லேடிஸ்க்கான டாபிக் அண்ட் திஸ் இஸ் சச் அ காமன் ப்ராப்ளம் இப்போல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா லெவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் பசங்கள்லாம் பிசிஓடி ப்ராப்ளம் சொல்லிட்டு வராங்க ஓகே தட் இஸ் ஒன் அதுக்கப்புறமா இந்த கல்யாணம் ஆக போகுது அப்படிங்கிறவங்களும் வந்து எனக்கு பிசிஓடி இருக்குது இது எப்படியாவது சரி பண்ணணும் ஏன்னா நான் கல்யாணம் ஆக போகுது அடுத்து வந்து குழந்தை பற்றி யோசிப்பேன் ஸோ ப்ரெக்னன்சி அதெல்லாம் வந்து ஸ்மூத்தாக போகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்காகவும் நிறைய பேர் வந்து டயட் கன்சல்டேஷனுக்கு வராங்க ஓகே அண்ட் ஃபார்ட்டி ப்ளஸ் அந்த கேட்டகரி பார்த்தீங்கன்னா அந்த வயசில் நிறைய லேடிஸ்க்கு வந்து ஃபைப்ராய்ட் இஷ்யூஸ் இருக்குது அண்ட் அதனால் டை கைனக்காலஜிஸ்ட் போய் பார்க்குறாங்க அவங்க கொடுக்குற மெடிசன்ஸ் சாப்பிட்டுட்டு அவங்க டாக்டர்ஸ் வந்து சொல்லி அனுப்புகிறாங்க லைஃப் ஸ்டைல் சேஞ்ச் பண்ணுங்க டயட்டை மாற்றிக்கோங்கன்னு சொல்லிட்டு ஸோ அதனாலேயும் நிறைய பேர் வந்து அப்ரோச் பண்ணுறாங்க ஸோ இன்றைக்கி டாபிக் ஃபுல்லாக இந்த விமன் ரிலேட்டட் தான் ஸோ பிசிஓடி ப்ராப்ளம் இருக்குது அப்படிங்கும் போது என்னென்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மெயினாக உங்களோட லைஃப் ஸ்டைலை வந்து நீங்கள் மாற்றிக்கணும் ஓகே ஆக்டிவாக இருக்கிறது ரொம்பவும் அவசியம் வீட்டுக்குள்ளேயே இருக்காமல் உங்களோட ஜாப் மட்டுமே ப மட்டும் பண்ணாமல் இட்வில் பி குட் இஃப் யூ கேன் கோ ஃபார் அ வாக் ஒரு அட்லீஸ்ட் நீங்கள் உங்களோட வீட்டில் இருக்கிற சுச்சுவேஷன் படி என்னென்ன இப்போ சில சில பேர் நல்லா வெளியில் போய் எதுவும் பண்ண முடியாது ஸோ இஃப் யூ கேன் ஹையர் அ யோகா டீச்சர் ஒரு சம்படி குட் கம் ஹோம் வீட்டுக்கு வந்து உங்களுக்கு யாராவது எக்ஸசைஸ் சொல்லி கொடுத்தாலும் இட்ஸ் கிரேட் இல்லை நீங்கள் ஒரு நல்ல ட்ரெயினர் இல்லை ஃபிசியோதெரபிஸ்ட் போய் இதுதான் என்னோட சுச்சுவேஷன் நான் வீட்டுக்குள்ள என்னென்ன எக்ஸசைஸ் பண்ணலாம் ஏதாவது எக்யூப்மெண்ட்ஸ் வாங்கி வைக்க முடியுமா இல்லை ஒரு எலாஸ்டிக் பேண்ட் இல்லைனா சில டம்பிள்ஸ் இதெல்லாம் வாங்கி வச்சு நான் என்ன எக்ஸசைஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத நீங்கள் டெஃபினட்டாக உங்ககிட்ட டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் ஸோ எக்ஸசைஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் அதை இன்க்ளூட் பண்ணுங்கள் டயட் ஆஸ்பெக்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பிசிஓஎஸ்க்கு வந்து சுகர்ஸ் அ கம்ப்ளீட்லி அவுட் அது வந்து நீங்கள் கிராஜுவலாக கம்மி பண்ணிட்டு வாங்க சுகர் இஸ் லைக் பாய்சன் அது சாப்பிட சாப்பிட உங்களுக்கு வந்து பிசிஓடி இன்னும் வேர்ஸ் ஆகிட்டே இருக்கும் ஸோ அதனால் ஒயிட் சுகர் மட்டும் கிடையாது இல்லைங்க ஹனி ஜாகரி பாம் சுகர் இந்த மாதிரி எந்த விதமான நாட்டு சக்கரையுமே நீங்கள் வந்து ஆக்சுவலாக எடுத்துக்கக்கூடாது ஏன்னா ஃபஸ்ட்டு அந்த கண்டிஷனை நம்ம கண்ட்ரோலுக்கு கொண்டு வரணும் ஏன்னா அதை ரெகுலேட் பண்ணால் தான் அடுத்து வெயிட் குறைய ஆரம்பிக்கும் பீரியட்ஸும் ஒழுங்காக வர ஆரம்பிக்கும் ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட்டு அவாய்ட் பண்ண வேண்டியது பிசிஓடிக்கு வந்து சுகர்ஸ் எந்த விதமான சுகருமே நீங்கள் எடுத்துக்க வேண்டாம் நெக்ஸ்ட் வில் பி லாட் ஆஃப் ப்ரோட்டீன் ஸோ நிறைய புரித சத்தை எடுத்துக்கணும் ஸோ நான்வெஜ்ஜாக இருக்கட்டும் இல்லை பருப்பு வகையாக இருக்கட்டும் இல்லை நட்ஸ் அண்ட் சீட்ஸாக இருக்கட்டும் இதுக்கு வந்து நிறைய இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுங்க ஸோ உங்கள் பிளேட்டில் நிறைய காய்கறியும் இருக்கணும் ப்ரோட்டீன் ரிச் ஃபுட்டும் இருக்கணும் ரைஸ் இட்லி தோசையோட குவான்டிட்டி ரொம்ப கம்மியாக இருந்தால் பெட்டர் ஸோ ரெண்டு இட்லி இல்லைனா ஒரு தோசை அல்லது ஒரு ஊத்தப்பம் ஒரு ஆப்பம் அந்த மாதிரி வச்சுக்கிட்டு பிளேட்டில் நிறைய காய்கறி ஸோ சாம்பாரில் நிறைய காய் இருக்கலாம் இல்லை வெஜ் குருமா நீங்கள் பண்ணுறதா இருந்தால் ஆயில் கம்மியாக போட்டு ஒரு வெஜ் குருமா பண்ணி அதில் இருக்கிற காய் நிறையவும் நீங்கள் சாப்பிட்லாம் இல்லை நான்வெஜ் உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படின்னா கிரேவியை விட நான்வெஜ் பீசஸ் நிறைய வச்சு சாப்பிடுங்க ஆனால் அது வந்து ஃப்ரைடாக இருக்கக்கூடாது குழம்பாக பண்ணியிருக்கணும் ஸோ ஆயில் கம்மியாக போட்டு ஒரு கிரேவி பண்ணியிருந்தீங்கன்னா அதில் பீசஸ் நிறைய வச்சு சாப்பிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு போதிய அளவுக்கு புரிதச்சத்து வந்துடும் காய்கறி அப்படின்னு பார்க்கும்போது கருணைக்கிழங்கு சேப்பங்கிழங்கு கேரட்ஸ் பீட்ரூட்ஸ் இந்த மாதிரி இந்த பூமி கீழே விளையக்கூடிய அந்த வெஜிடபிள்ஸை வந்து நீங்கள் அவாய்ட் பண்ணுறது நல்லது ஏன்னா நிறைய பேர் கேரட் ஜூஸ் பீட்ரூட் ஜூஸ் அதெல்லாம் வந்து ஸ்கின் க்ளோ ஆகும்னு சொல்லிட்டு சாப்பிட்றாங்க ஆனால் பிசிஓடிக்கு அது உங்களுக்கு ஆப்போசிட் தான் வந்து ஒர்க் ஆகும் ஸோ பிசிஓஸ் இருக்கவங்க கேரட் பீட்ரூட் உருளைக்கிழங்கு சேனைக்கிழங்கு சேப்பங்கிழங்கு அதுக்கப்புறம் அமெரிக்கன் ஸ்வீட் கார்ன் அப்புறம் எல்லோ பம்கின் இதெல்லாம் அவாய்ட் பண்ண ரொம்ப பெனிஃபிஷியல் ஆனால் மற்ற விதமான காய் இப்போ கோவக்காய் பொடலங்காய் பீர்க்கங்காய் அவரைக்காய் வாழைத்தண்டு வாழைப்பூ அதுக்கப்புறம் காராமணி கொத்தவரங்காய் இந்த மாதிரியான வெஜிடபிள்ஸ் அப்புறம் பீன்ஸ் கேபேஜ் கேப்சிகம் காலிஃப்ளவர் இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா நாரச்சத்து நிறைய இருக்கும் அப்புறம் வாட்டர் கண்டென்ட்டும் ஜாஸ்தி இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி லோக்கல் வெஜிடபிள்ஸ் நிறைய வாங்கி சாப்பிடுங்க ஒரு நாளைக்கு அட்லீஸ்ட் முந்நூறு நானூறு கிராம் காய்கறி நீங்கள் சாப்பிட்டீங்கன்னா ரொம்ப நல்லது உங்களுக்கு பாடியில் ஃபேட் பர்சன்டேஜும் குறையும் ஆன்டி ஆக்சிடென்ட்ஸும் வந்து இதில் ஹை அப்படிங்கிறதுனால உங்களுக்கு இம்யூனிட்டியோ இல்லை இந்த முடி கொட்டுறது இந்த மாதிரியான இஷ்யூஸ் எதுவுமே பாதிக்காது ரொம்ப நல்லா உங்களுக்கு அழகாக ஃபேட் லாஸ் ஆகிரும்
அவாய்ட் பண்ணுறது நல்லது ப்ளஸ் ஒரு ஹெல்த்தி லைஃப் ஸ்டைல் அண்ட் டைமுக்கு தூங்குறது பத்து மணிக்கெல்லாம் நீங்கள் தூங்கணும் விச் மீன்ஸ் உங்களோட டின்னர் வந்து ஏழு எட்டு மணிக்குள்ளே முடிச்சிட்டிங்கன்னா இட் பி ரியலி குட் அண்ட் ஒம்பதரைக்கெல்லாம் நீங்கள் பெட்டுக்கு போயிட்டிங்கன்னா இட் பி வெரி ஹெல்ப்ஃபுல் பத்து மணிக்கு தூங்கி காலையில் அஞ்சரை இல்லை ஆறு மணிக்கு எழுந்தீங்கன்னா ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் இந்த ஹார்மோன் பிரச்சனைகள் எல்லாமே ஆஃப்செட் ஆகிடும் இன்னொரு கேட்டகரின்னு பார்த்தோம்னா ஃபைப்ராய்ட்ஸ்னால் ஓவராக ப்ளீட் ஆகுது ஸோ அதனால் நிறைய பேருக்கு வந்து ப்ளட் வால்யூமே கம்மியாகி ரொம்ப அனிமிக்காக இருப்பாங்க அடுத்து லோ பிபி ப்ராப்ளம்ஸும் இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி கேட்டகரி பீப்புள் என்ன பண்ணணும்னா கண்டிப்பாக உங்கள் கைனகாலஜிஸ்ட்டாக அவங்க என்ன மெடிசன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்களோ அதெல்லாம் கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணிட்டு வாங்க இல்லை நீங்கள் ஹோமியோ பண்ணுறீங்களா இல்லை ஆயுர்வேதிக் மெடிசன்ஸ் எடுத்துக்கிறீங்களோ எனி ஸ்ட்ரீம் ஆஃப் மெடிசன் பட் ஃபாலோ தேர் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஸ்ட்ரிக்ட்லி ஓகேங்களா அதை தவிர்த்து உங்கள் டயட்டில் மேக் ஷூர் தட் யூ ஆர் நாட் டேக்கிங் காஃபி ஓகே அண்ட் நிறைய என்ன சொல்கிறது இந்த மாதிரி சுகரி ஐட்டம்ஸ் அந்த மாதிரி ஸ்டிமுலன்ஸ்லாம் இருக்குது இல்லையா கேஃபீன் ரிலேட்டட் இப்போ கோல்ட் காஃபி அதுக்கப்புறம் ஐஸ் காஃபி இதெல்லாம் வந்து நிறைய பேர் குடிக்கிறாங்க ஸோ அதை நீங்கள் அவாய்ட் பண்ணலாம் ஒரு நாளைக்கு காஃபி வந்து ஜஸ்ட்டு ஒரு டூ ஹண்ட்ரட் எம்எல் ஒரு கப் அந்த மாதிரி எடுத்துக்கிட்டாலே போதும் தட் வி ரியலி குட் அண்ட் தென் ஹார்மோன் ரிலேட்டட் அதாவது இப்போது நிறைய பிளாஸ்டிக் யூசேஜ் உங்கள் வீட்டில் வந்து ஸ்பைசஸ் போட்டு வைக்கிற டப்பா அதுக்கப்புறம் நீங்கள் சாப்பிட்ற பிளேட் வந்து பிளாஸ்டிக் யூஸ் பண்ணக்கூடாது இட் பி குட் ஸ்டிக் டு ஸ்டீல் ஸ்டீல் இஸ் ரியலி குட் ஸோ இது ஜென்ரலாகவே ஹார்மோன் பிரச்சனை இருக்கிறவங்களுக்கு இது ரொம்பவும் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ பிளாஸ்டிக் ரிலேட்டட் யூட்டன்சல்ஸ் எதுவும் வேண்டாங்க ட்ரை டு அவாய்ட் தட் எல்லாமே ட்ரெடிஷ்னல் வெசல்ஸ் அந்த மாதிரிக்கு போயிடுங்க அப்புறமா எக்ஸஸ் சால்ட்டும் வேண்டாம் நிறைய வாட்டர் டென்ஷன் இருக்கும் அண்ட் ஃபோக்கஸ் ஆன் அயன் அண்ட் கேல்சியம் ரிச் ஃபுட் ஓகே ஸோ மில்க் ப்ராடக்ட்ஸ் நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் அதுவும் வந்து பியோர் கவுஸ் மில்க் உங்களுக்கு அந்த ஏ டூ மில்க் அதுக்கப்புறமா புல் திங்கிற பசு மாட்டிலேருந்து பால் வருது இல்லையா அது வந்து ரொம்பவும் நியூட்ரிஷியஸ் ஸோ நீங்கள் நல்ல ஒரு ஃபார்ம் அந்த மாதிரி அங்கேருந்து மில்க் ஆர்டர் பண்ணி சாப்பிட்லாம் இன்கேஸ் பால் கிடைக்கல நீங்கள் நினச்ச அளவுக்கு நல்ல குவாலிட்டி கிடைக்கல அப்படின்னா நான்வெஜ் சாப்பிட்றவங்களா இருந்தால் இந்த நெத்திலி மீன் அதுக்கப்புறம் ப்ரான்ஸ் கிராபு இந்த மாதிரியான ஷெல் ஃபிஷ்ஷஸ் இருக்குது இல்லையா அதை எடுத்துக்கலாம் மீன் வெரைட்டியே நிறைய எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு நிறைய கால்சியம் கிடைக்கும் இல்லை நான் ப்யோர் வெஜிடேரியன் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா புதினா கொத்தமல்லி கருவேப்பில் கீரை வகைகள் அதுக்கப்புறம் எள்ளு எள்ளு இஸ் ரியல் இரிச் அண்ட் கால்சியம் ஸோ ரெகுலராக நீங்கள் வந்து உங்களோட இட்லி பொடி சட்னி பொடி அதிலெல்லாம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் எள்ளு பொடி பண்ணிக்கலாங்க அதை வச்சு கூட நீங்கள் சாப்பிட்லாம் அண்டு ஒரு ஸ்வீட் வாங்கி சாப்பிட்றதுக்கோ இல்லை பிஸ்கெட்ஸ் அந்த மாதிரி பேக்கரி ப்ராடக்ட்ஸ் சாப்பிட்றதுக்கு பதிலாக எள்ளு உருண்டை இஸ் ரியலி குட் யூ கேன் ட்ரை தட் ஓகே ஸோ டெய்லி ஒரு எள்ளு உருண்டை சாப்பிட்லாம் உங்களுக்கு அது வந்து ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல் அப்புறம் எல்லா விதமான பருப்பு வகை இப்போ சுண்டல் சாப்பிட்றோம் ராஜ்மா பண்ணுறோம் சன்னா பண்ணுறோம் சப்பாத்திக்கு தட் இஸ் ஆல்சோ ரியலி பெனிஃபிஷியல் இட்ஸ் ரிச் அண்ட் கால்சியம் ஸோ நீங்கள் அதையும் ட்ரை பண்ணுங்க சிறுதானியம் இருக்கு இல்லையா ராகி கம்பு சோளம் அந்த மாதிரி அப்புறம் குதிரவாளி சாமை திணை வரகு இந்த மாதிரியான டிஃப்ரெண்ட் வெரைட்டிஸ் ஆஃப் மில்லட்ஸ் நீங்கள் யூஸ் பண்ணுங்க அதுலேயும் உங்களுக்கு கால்சியம் நிறைய இருக்கு அதுக்கப்புறமா வெத்தில சாப்பிட்ற பழக்கம் இருந்ததுன்னா வெத்தில இஸ் ஆக்சுவலி குட் இட்ஸ் காட் கால்சியம் ஸோ நீங்கள் அதையுமே ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் ஓகே ஸோ நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு அயன் ரிச் ஃபுட்ஸு கால்சியம் ரிச் ஃபுட்ஸ் ஃபோக்கஸ் பண்ணுங்க அயன் சொல்லும்போது தான் ஒன்று ஞாபகம் வருது டீ காஃபி நிறைய குடிச்சிங்கன்னா அயன் உடம்புல ஒட்டாது ஸோ நீங்கள் வந்து ஒரு பக்கம் கீரை அதுதுன்னு சாப்பிட்டுட்டு இருப்பீங்க அண்ட் டெய்லி ஒரு நாளைக்கு மூணு நாலு கப் காஃபி குடிச்சிட்டு இருந்தீங்க இல்லை டீ குடிச்சிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அயன் அப்சார்ப்ஷன் அந்த அளவுக்கு இருக்காது ஸோ டீ காஃபியை விட்டுட்டு நீங்கள் க்ரீன் டீ இல்லை ஹேர்ப் டீ இல்லை சுக்கு காப்பி இல்லை சுக்கு மல்லி காப்பி அந்த மாதிரி ஏதாவது எடுத்துக்கோங்க இல்லை ஜீரக தண்ணி அந்த மாதிரி ஏதாவது ஷிஃப்ட் பண்ணிவிடுங்க அண்ட் ட்ரை டு ஈட் அ லாட் ஆஃப் அயன் அண்ட் கால்சியம் ரிச் ஃபுட்ஸ் ஓகே ஸோ ஹெவி மென்ஸ்ட்ரேஷன் ப்ளீடிங் அது வந்து கண்ட்ரோல் ஆகிற வரைக்குமே நீங்கள் வந்து அந்த மெடிக்கேஷன்ஸையும் கண்டினியூ பண்ணி யோகா ப்ராக்டிசஸ் அந்த மாதிரி ஏதாவது ட்ரை பண்ணலாம் இல்லைன்னா கண்டிப்பாக உங்களோட டயட்டை ஃபோக்கஸ் பண்ணி கொஞ்சம் பார்த்து பார்த்து இந்த மாதிரியான ஃபுட் ஸ்டெப்ஸ் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு டெஃபினட்டாக நல்ல இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இருக்கும் ஓகே ஸோ இந்த ஸ்ட்ராட்டஜிஸை நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஏஷியாவில் தமிழ் சேனலில் இதே மாதிரி நிறைய டிப்ஸ் வந்து உங்களுக்